லைஃப்ல நிறைய ரிஸ்க் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அண்ட் சில ரிஸ்க நீங்க கண்டிப்பா இன்சூரன்ஸ் மூலமா நீங்க அந்த ரிஸ்க் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து தவிர்க்கலாம் என்ன மாதிரி ரிஸ்க்னு கேக்கீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்க ஹெல்த் மேல ஏதா பிரச்சனை உங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதை கவர் பண்ணிக்கும் இல்ல பைக் இல்ல கார் ஏதா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பைக் அண்ட் கார் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு கிராப்ஸ்க்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சா கிராப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு அண்ட் நீங்க எடுத்து வச்சிருந்தீங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா நீங்க எதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனா சில ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான இன்சூரன்ஸாலையும் கவர் பண்ண முடியாது அதாவது எமர்ஜென்சி பர்பஸ் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் திடீர்னு உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போ போய் நீங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை வந்து நீங்க போக முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்ட் அதர் ரிஸ்க் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்றது அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு இண்டியன் மணி டாட் காம் தமிழ் சேனல் நான் நெட்டாலியா அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் பத்தி பேச போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு அது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருந்தா அது வந்துட்டு அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கடையில் கவர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சப்போஸ் இல்லை இன்னும் நீங்கள் எடுக்கல ஆனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு திடீர்னு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு உடனே இமீடியட் கேஷ் தேவை அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை போய் தொட முடியாது அதை லிக்விடேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கேஷ் தேவை அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் பணத்தை வந்துட்டு சேர்த்து வச்சுருந்தீங்க இல்லை சைடில் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் இந்த மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் சைடில் போட்டு வச்சுருக்க பணம் அந்த பணம் வந்து நீங்கள் சேமிக்க மாட்டீங்க அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க பட் சைடில் உங்கள் யூஸ்க்கு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக வைக்க போகிறீங்க அந்த பணம் தான் வந்துட்டு உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இல்லையா திடீர்னு உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஏதாவது ரிப்பேர்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஹோம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலை ஸோ உங்கள் ரிப்பேர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கவர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா உங்ககிட்ட இன்சூரன்ஸே இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் பணம் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ரூஃப் டாப் விழுந்துருச்சு அதை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ண முடியாது இல்லையா உடனே நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் அதுதான் உங்கள் ரூஃப் அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக லிக்விடேட் பண்ணுற மாதிரி கேஷ் தேவை அந்த ஈஸிலி லிக்விடேட்டபிள் கேஷ் அதுதான் வந்துட்டு உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுருக்கலாம் எவ்வளோ பணத்தை வந்து நான் சைடில் எடுத்து வைக்கணும் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பேசிக்காக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மாதத்தோட சம்பளம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட்னு வச்சுப்போம் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ் அதாவது அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் உங்கள் சம்பளத்தை வந்து நீங்கள் சைடில் எடுத்து வைக்க போகிறீங்க அண்ட் அதுதான் உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அண்ட் இப்போது இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு உங்கள் செலவுக்கே போயிடுது ஸோ மீதி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் நீங்கள் சைடில் எடுத்து வச்சுட்டே வரணும் அண்ட் இது எப்போ பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சேவிங் அல்லது இன்வெஸ்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதை யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸை சைடில் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஈவன் அந்த எமர்ஜென்சி பர்பஸில் வந்து இன்வெஸ்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸே வந்துட்டு கீழே போயிடுச்சு இல்லை ஏதாவது நீங்கள் டெத்ஸ் கட்டணும் கடன் கட்டணும் லோன் கட்டணும் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து நீங்கள் பணத்தை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எமர்ஜென்சி ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சேவ் பண்ணுறதுக்கு இது வெறும் நீங்கள் சேஃப்டி கேஷ் ஈஸிலி லிக்விடேட்டபிள் கேஷ் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து வைக்கணும் அதுதான் வந்துட்டு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்டு வச்சு நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிங்கோ சேவிங்கோ இந்த மாதிரி ஒரு யோசனையோடு நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வைக்கக்கூடாது இட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் யுவர் எமர்ஜென்சி பர்பஸ் டக்குன்னு உங்களுக்கு பணம்
கடன் நம்ம எப்போ எடுப்போம் நம்ம கிட்ட அந்த பணம் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பணம் தேவை அந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம கடன் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்ககிட்ட எமர்ஜென்சி ஃபண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணி உங்கள் கடனை கூட நீங்கள் அடிச்சு முடிக்கலாம் எமர்ஜென்சி ஃபண்டுங்கிறது ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக நீங்கள் எந்த பர்பஸாக இருக்கட்டும் எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் கடன் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வந்து ஏ இம்பார்ட்டன்ட் அதை பார்த்தோம் இப்போ எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெண்டிங் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்காக எப்படி வந்துட்டு நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோன்னு எழுதி வைங்க அந்த மந்த்லி இன்கம்ல வந்துட்டு உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் உங்கள் போனஸாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் பென்ஷன்லேருந்து வர பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் ரிட்டையர்டாக இருந்தால் இல்லை எவ்வளோ சம்பளம் வருது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி வைங்க நம்பர் டூ மாதத்தில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செலவு பண்ணுறீங்க எங்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறீங்க அதையும் எழுதி வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் க்ராசரிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது பில் பேமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் லோன் ரீபேமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஜாட் டவுன் பண்ணி வைங்க நம்பர் த்ரீ மாதம் மாதம் நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டு அன்னெசரியாக எங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க மூவிஸ் போகிறீங்களா ஷாப்பிங் போகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரியான செலவுகளையும் நீங்கள் எழுதி வைங்க நம்பர் ஃபோர் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒரு ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பெட்ரோல் வந்து மாதத்தில் எவ்வளோ போடுறீங்க அப்படி ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் இல்லை நீங்கள் பஸ்ஸில் இல்லை வந்துட்டு கேபில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு மாதத்தில் அதையும் சைடில் எழுதி வைங்க நம்பர் ஃபைவ் உங்கள் கூட யாராக இருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி யாராக இருக்காங்க அம்மா அப்பா இல்லை குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எவ்வளோ ஆகுது அந்த செலவுகளையும் எழுதி வைங்க அண்ட் லாஸ்ட் பட் நார்த் லீஸ் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா செலவுகள் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் ஸோ இப்போ எல்லா செலவுகளையும் நம்ம எழுதி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ஆறு செலவுகளையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணி அதை இன்டூ சிக்ஸ் அதுதான் உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜாபே இல்லாமல் போனாலும் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு தாங்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சில பேர் யோசிச்சுருக்கலாம் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் நம்ம வந்துட்டு ஆறு மாதத்தோட சேலரி ஆறு மாதத்தோட சம்பளம் செலவுகள் எவ்வளோ ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம சும்மா சைடில் எடுத்து வைக்க போகிறோம் அந்த பணத்தை ஏன் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு திடீர்னு எமர்ஜென்சி பர்பஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் டக்குன்னு ஓடிச்சு டக்குன்னு லிக்விடேட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஈஸிலி லிக்விடேட்டபிள் கேஷ் வேணும் அது வந்துட்டு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஸோ நீங்கள் சைடில் அது வந்து தனியாக வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பட் நீங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய செலவு எனக்கு வராது அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணலாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை வந்து கேஷாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை வந்து நீங்கள் உங்கள் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈஸிலி லிக்விடேட்டபிள் மீதி அறுபது பர்சன்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் டெட் ஃபண்ட்ஸில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டெட் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சேஃப் மற்றும் செக்யூர் அது மட்டும் இல்லை இட் இஸ் ஈஸிலி லிக்விடேட்டபிள் ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் உங்கள் பணத்தை அப்படியே சும்மா விட்டுருக்க பணத்தை அப்படியே விட முடியல என்னால் கண்டிப்பாக எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு டெட் ஃபண்ட்ஸில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணலாம் ஏன் டெட் ஃபண்ட்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் ஈஸிலி ரிக்ரேட்டபிள் செகண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் சேவிங்ஸ் கோல் அது அதாவது நைன்டி டு நைன்டி ஒன் டேஸ் அப்படி தான் வந்து சேவிங்ஸ் கோல் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் நீங்கள் சம்பாதிப்பீங்க ஸோ அங்கே வந்துட்டு உங்கள் பணம் வந்து உங்களுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பணம் அப்படியே சும்மா விடுறதுக்கு வந்து ஒரு நோக்கம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெட் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த விதமான சேவிங்ஸ் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் மேல இன்சூரன்ஸ் இல்லை பைக் இன்சூரன்ஸ் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் கார் இன்சூரன்ஸ் இல்லை டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவை அப்படின்னு பார்த்துட்டு இன்சூரன்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வாங்க